السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله مين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى رب شحني صدري ويسر لي أمري وأحل الأرض من لساني يفقه قولي آمين ستري شاكتي قرنم قرآن النبشية فرنية ترغم بغو ستري شاكتي قرنة تنده قرآن كا مادرغا قرآن كا مادل ستارت چهينا ده جاهلية فريادة له جنكان فولو أنواد ملا ده لنا سواتد ره ملا ده لنا Pernah kunjungan jenikkan orang la awak asam baga bercucu kudut tu kan dah. Kurangan ini, istri syakti kerana dengan tu, adya padi, adya cebut cebut itu mana starti yang itu. Ada, kurang pernah ini jenenya, senosha wakta yang mana kurangan perkaya bercucu. Ada, orang pernah ini jenis soal, anda elwa segala ini kutega ini face cahaya, karya tatra ini abhamanu, nama kerana cindikan kiri. Quran ini, Quran yang orang na ah kalau kita terlalu manusia ini, manusia kita wasta, maka orang baca urut kolam belum betul lah. Karena, namu kena pendiri lah tak beri. Aduh, mayo pengalau, bahariyo magalau awet. Pendiri lah tak beri, orang ni kulo hilang. Aduh, bachelor suruh mau boleh awak. Aduh, kunci tak hilang lah. Alleng alleng, uru glass belum, snehatil cahli cokondo anda terangan. Allahu ani greh cah jenma maya, perni ni matra me kariu lo. Ado anda kuruan ado ni parai nade. Wa ida gushira ahadukum enna. Awer ke perni jenma tapati sandosha wata reach gayanya tenne, koi kariu. Enggan ida ni koi cumu daram. Enggan ida ni agat daram. Ida ni potang gayi lalo. Perni makal da upaya ane nu parai bo. Jenengala face ya, jahiliya period ila manusia maya ke saadi chilla enna kuruan parai nade. Ado anda. Pen kunjung deh, ah jalan tan tan ni nishe di cah, alenggil jenis cah dini nishe sam, adine kuri cah mudiya, alenggil adine deh garba bus tel tan adine nasi pi cah alkar eh saman deh cah, pa idal mau udah tu suilat enna, Quran serikulah, serikul amar suci kapidom, bi ayi deh mbi angkutilat, pinjau amar magale, adah ayat jenis kan polam, jiwik kan polam, abaga sam nishe di kapita pen guti. Entah orang putih itu entah perilah, orang pendanai peronda itu entah peril, nienna illah dah kira tu. Seheri ke, entah orang kara nata lana, awar nienna illah dah kira tu. Jenenam, jiwitan tu nienna share di cerna, orang samuhiga cuttu bandi nene, samuhiga ajar tu, anajar tu. Atar itu lala viswas anggal chodeng cehido kandar nene, Allahu, strigal ayah nampu da patshat tu, nilkanat tu. Ado folat tu nene. Quran itu beli orang perhatian apa aja tu, malah ada ceria sama istimewa ni. Adakah Quran, Srigal ke kodat tu tanah tapati, nama le cindi ke anda maruwasa tapati kan? Yang baru ini, nama sahaja kereta kau dari kan orang pada ceri terang ni. An ceri terang ni lekam hadis segala lekam foga ada. Ini bishaya tu orang ni dimulai tu kau ni. Quran, Srigal ke, entah macam Srigal sekti perhati yang mana lada. Surat Alim Brani le, vali ori prarta, inna fi khalq samawa tevallar, inna prarta na starti itu, adu vali ori, adu itu cinda, agasha bumi galah pati cindi kanum, adu bolat tenye, namma nalla manusia mari le ulupurite, jiwi pikanum, adu bolat mari pikanum prarta cewa cerdet, padacawan parai na uttera mana, fasteja belahum rabbuhum, aber kamla hum arubedi nalgian, ani la uli au, yan pada ke kalai ge illa, amal amilim minkum, min zakarin au untha. Ia logat eh, ane nem pandi nem medail, beranda tak berdiri. Allah hulal kat tak berdiri benda kita, nama malah ni an. Karena am, syarira pergerakan gundel. Stri udah, syarira pergerakan tiada pertengah tak gundel. Awal ke cila, adanggalom, odanggalom, beru, cila karya ngalil, awal kadaan nallad. Awal de dressing ngalil, awal kadaan betul, enno lalad gundel. Abda polum, nama udah khairu, matra mudah sice. Striye, ah terat itu sristi pin de pratega da kondo matram. Awal de, baru umma enna manusin de pratega da kondo matram. Ah umma enna manusin de bigar um cepelah dayim, mabelah dayim cale punda gumengil. Alenggil kai ke cuma dayil purushena udah jayikan patilla enna. Ii undur ente kairengal kondo matram. 
അവളെ ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം അവൾ ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഖുറാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പോലും നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവായ്പ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കർമ്മരംഗത്ത് ഒരു പക്ഷെ നാം ഒരു വീട് പണിയിൽ കല്ലുവെക്കുന്ന കൽപ്പണിക്കാരൻ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കായിക ക്ഷമതയിൽ അവനൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കല്ലുകൾ വേഗം വേഗം എടുത്ത് വെച്ച് പണി നടത്താൻ പറ്റും അവന് ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലേഡിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൾക്ക് അത്രയും ഒരു പക്ഷെ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ കൂലിയിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കി വേറെ ഏതൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ കൂലിയിലുള്ള വേർതിരിവ് ദുനിയാവിൽ തന്നെ നോക്കുക ഏത് രംഗത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ കായികപരമായിട്ട് ഫിസിക്കലി ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂലിയിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ ചെറിയ ചെറിയ രംഗങ്ങളിൽ മാത്രം അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഒരു ഓഫീസില് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് ആണായതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടായിരം രൂപ അധികമില്ല പെണ്ണായതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറവില്ല ഈ ഒരു തുല്യത ശരിക്ക് ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പക്ഷെ നാം ഇതിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത് നേടിയതാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് ജനങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടാലും ഖുറാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് അന്നേ ഓഫർ ചെയ്തതാണ് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ല കർമ്മരംഗത്തില്ല ഇബാദത്തിന്റെ രംഗത്തില്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എവിടെയും വിശ്വാസ രംഗത്ത് എവിടെയും ഞാൻ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണിക്കില്ല എന്ന് പടച്ച റബ്ബാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കർമ്മരംഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ തുല്യത സമത്വം അതിന്റെ പ്രതിഫല രംഗത്ത് നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ ആണോ പെണ്ണോ ആര് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നില്ല ചെയ്തവൻ ആര് അവനൊരു പക്ഷെ അതിന്റെ നല്ലതോ ശിക്ഷയോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം സമൂഹത്തിൽ ഒരു ജാഹിലിയ പീരീഡിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം മറ്റൊന്ന് വസ്ത്രധാരണ രംഗത്ത് ഇസ്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തിപ്പെടുത്തൽ കരുത്ത് അത് വലിയൊരു കരുത്താണ് അതായത് തന്റെ മാറുമറക്കാൻ വേണ്ടി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് സമരം ചെയ്ത സമരത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അന്നും മുസ്ലിം ഉമ്മാമമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ വസ്ത്രം അത് കൈ വരെ കൈ മുഴുവനായിട്ട് മറച്ചിട്ട് കഴുത്ത് മറച്ച് തല മറച്ച് ശരിക്കുള്ള മറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായത് അന്നും അതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ സ്ത്രീ ഏത് രൂപത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൾ അവളുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് അവളുടെ മുഖമക്കനകൾ താഴ്ത്തിയിടട്ടെ അത് അവൾക്ക് നല്ലതിനാണ് അത് അവളെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല അഡ്രസ്സിൽ തിരിച്ചറിയാനാണ് എന്ന് നമ്മോട് പറയുമ്പോ ഇന്ന് മാറിയ കാലഘട്ടത്തില് രണ്ട് തരത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇത് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഈ മാറുവരെ മറക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെന്ത് സമര നടത്തേണ്ടതെന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആകെ കൂടി പൊത്തി പൊത്തി പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയോ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു സാധനമായിട്ട് ഈ പടച്ചവനില്ലാത്ത വാശിയും വല്ലാത്ത നിയമനിർമ്മാണവും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള നിയമനിർമ്മാണം പടച്ചവൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് തുറന്നിടാനോ ഇത് വല്ലാതെ മൂടിപ്പതക്കാനോ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല എന്ന തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെതിരിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ വസ്ത്രധാരണമാണ് നല്ലത് എന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഹദീസുകൾ നമ്മോട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിവാഹ മൂല്യ രംഗത്ത് വിവാഹത്തില് ഒരു പുരുഷൻ നല്ലതാകുമ്പോഴ് അവന് കോടിയും കാറും കൊടുത്തു വാങ്ങാനും ആ പുരുഷൻ കുറച്ച് കാറ്റഗറി താണവനാണെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തു വാങ്ങാനും അവൻ കുറച്ചുകൂടി കാറ്റഗറി താണതാണെങ്കിൽ പതിനായിരം കൊടുത്തു വാങ്ങാനും അതായത് തന്റെ മകൾക്കാണ് വിലയിടുന്നത് ആ പുരുഷനെ വെച്ചിട്ട് പതിനായിരത്തിനെ വിൽക്കുന്ന മകള് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്ന മകളായി മാറുക പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യത്തില് ഇസ്ലാമിക കുർഹാനിക അധ്യാപനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല പടച്ചവൻ മഹറിനെ അത് പുരുഷന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് തന്റെ മകൾക്കൊരു ഭർത്താവിനെ ഇണയാക്കാനല്ല ആ മോശം കൾച്ചർ അല്ല ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മറിച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹു വിലയിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വിലയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റൂല അവൾ മഹതിയാണ് അവള് സമ
എനിക്ക് എന്റെ മഹർ വേണം എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മോട് നമ്മെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരെ എന്താണ് മഹർ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക ആവശ്യം നിങ്ങൾ വെളിച്ചം ഖുറാൻ പദ്ധതി പഠനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതും സൂറത്ത് നിസാഹ് ഇനി അതുപോലെ സൂറത്ത് ബക്കറയൊക്കെ വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ബോധം നമുക്ക് അത് വായിച്ചു പഠിച്ച് അങ്ങനെ കരുത്തുറ്റ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണായി നമ്മൾ മാറണം നമുക്ക് എന്താണ് മെഹർ വേണ്ടത് അത് അവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ചെറുതാവാം വലുതാവാം പക്ഷേ വെക്കേണ്ടത് നാമാണ് എന്ത് വേണം നമുക്ക് രണ്ട് പവന് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട് വെച്ചതല്ല നാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അഭിമാനം നാം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് വേണം അത് ചെറുതാവാം വലുതാവാം എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ആവാം ഈ ഒരു ബോധം മെഹറിനെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ നാം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പെൺമക്കളാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എവിടെയാ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെയൊക്കെ തലയിലാണ് കെട്ടിവെക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വിൽപ്പന ചരക്കല്ല സ്ത്രീ എന്ന് കുറാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്തിലുള്ള അവകാശം സ്വത്തിലുള്ള അവകാശത്തിൽ ഓരോ പെണ്ണിന് കുടുംബത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട യാതൊരു വിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഖുറാൻ വെച്ചു കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും തന്റെ ആവശ്യത്തിനും തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു പുരുഷന് രണ്ടോ ഹരിയാവുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് ഓരോ ഹരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവളെ മാനിച്ചതാണ് ഇത് ജനങ്ങള് ഓരോ പക്ഷപാതപരമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് പെണ്ണിനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണ് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ സമൂഹം ചിത്രീകരിക്കാണ് നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചെലവും ഡ്യൂട്ടിയോ ഒന്നും പടച്ചോ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് മണി ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വത്തിൽ ഓരോ ഹരി അത് ഓരോ കാറ്റഗറി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറും ഈ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ തരന്തായത്താനല്ല എന്ന് സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊന്ന് വിധവക്ക് പുനർവിവാഹം വിധവ എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ പണ്ടുള്ള സമയത്ത് ഭർത്താവ് മരിച്ച പെണ്ണ് ഒരു പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അവൾ ദുശ്ശകുനമാണ് അവളെ കണ്ടുകൂടാ കാരണം ഭർത്താവ് മരിച്ചവളാണ് കണ്ണീര് വീണ വീണവളാണ് അവളെ കണ്ടുകൂടാ ഇസ്ലാം അവൾക്ക് ശരിക്ക് വിധവക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാനും നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എവിടെയാണ് സ്ത്രീക്ക് കരുത്ത് പകരാത്ത സ്ത്രീക്ക് ശക്തി പകരാത്ത ഒരു ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഏതെങ്കിലും രംഗത്ത് നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഓരോ കാൽവപ്പിലും ഓരോ നീക്കത്തിലും അവൾക്ക് ശക്തിയായിക്കൊണ്ട് കരുത്തായിക്കൊണ്ട് അത് പകർന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ രംഗത്ത് ശോഭിച്ച ഓരോ ഖുറാൻ എടുത്തുയർത്തിയ ഒരു നാല് മഹതികളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം എല്ലാ അവരുടെയും ചരിത്രം പക്ഷെ ആ രംഗത്തൊക്കെ അവരുടെ ഏതേത് വശമാണ് ഖുറാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ സൂറത്ത് നൂറിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു യാത്രയിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സലാഹു അലൈ വല്ലയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് എത്താതെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പുലരാൻ കാലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായ ബഹളം ആ ബഹളത്തില് ശരിക്ക് സ്ത്രീയുടെ പാതിവൃത്യത്തെ പറ്റി കഥുൽ മുഹ്സിനാത്തി എന്നുള്ളത് ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക നിയമം ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാരീതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു മഹതിയുമായിട്ട് സംഭവിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് കാരണമായത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഐഷാറുവിനെ ഇവിടെ നമ്മള് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിപ്പ ഐഷാർ അല്ലാഹു അൻഹ മഹതിയാണ് തെറ്റ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നാൽ അവിടെ ഇരയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് കുറാൻ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ കുറാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സഹാബാക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇത് ഹൈറാണ് ഈ ആയിഷ ബീവിക്ക് സംഭവിച്ച അപവാദ പ്രചരണം അവരെ വല്ലാത്ത താടിക്ക് കൈവച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് സമൂഹത്തിന് ഹൈറാണ് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷറല്ല ഹൈറാണ് എന്ന് കുറാൻ പറയാ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക സത്യവിശ്വാസി സമൂഹത്തിനോട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നടക്കം പറഞ്ഞില്ല ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സഹാബാവൃത്തിന്റെ ഈമാനിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹതിയായ ആയിഷ ബീവി എന്ന കരുത്തുറ്റ ലേഡിക്ക് മുന്നിൽ കുറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ സമൂഹന്മാരെ നിങ്ങ
നമുക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തായാലും ഒരു പത്ത് തരം വാക്കുകൾ വന്നിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മെ ഇവിടെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കഥഫുൽനാത്ത് എന്ന് പതിപ്രതകളായ പടച്ചോനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ യശസ്സുള്ള മഹത്വമുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുക എന്നാണ് കുറാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കാറുണ്ടോ ചാനലുകളിലും മീഡിയകളിലൊക്കെയും തന്നെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഊഹം മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതും അവരും അവരുടെ പടച്ചവരും തമ്മിൽ ആവട്ടെ നമ്മൾ ഏറ്റുപിടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള വാചക കസർത്തിനെ അവിടെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് കുറാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് പോ അനുസരിക്കാതെ പോയ ഒരു മകൻ തന്നെ ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണാല് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താണ് ആ ഇരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ആവട്ടെ അത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനിട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആവട്ടെ ആദ്യം പ്രശ്നം പറ്റിയ ഇരയുടെ ആ പ്രശ്നം ആർക്കാണോ പറ്റിയത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കൊരു കടമണ്ടി എന്ന് പറയാ ഇത് മഹതി മുഹസിനത്തായ ഐഷർഹു അൻഹ അവർക്ക് പറ്റിപ്പോ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോ ആ നിഷ്കളങ്കയായ സഹാബി വനിത അറിയുന്നില്ല താൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് ദിവസങ്ങളോളം അള്ളാന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യ വഹി വരാൻ അള്ളാഹു സമയം കൊടുക്കുക കുറെ ദിവസങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്തിന് എന്നെ നിങ്ങളെയും പോലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ആരാണ് ഈമാനോട് കൂടി ഇതിനെ ഇതിനെ ഒരു മോശമായ കാര്യവും പറയാതിരിക്കുക ആരാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു മോശമായ കാര്യവും പറയാതിരിക്കുക ആരാണ് മൗനം പാലിക്കുക ആരാണ് എടുത്തടിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാ എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കാരൊക്കെ പറയാന്ന് അള്ളാഹു സമയം കൊടുക്കുക ആൾക്കാരുടെ ഈമാൻ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സമയം കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ അപവാദ പ്രചരണം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക വ്യഭിച ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ വ്യഭിചാര ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വ്യഭിചാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പതിവ്രതകളായ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാവിന്റെ സൂക്ഷ്മത അനിവാര്യമാണ് എന്നും ഒറ്റ ഒരു ലേഡിയിലൂടെ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്യ അറിയല്ല ആസ്യ ഫറോവയുടെ ഭാര്യ ഫറോവയുടെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഫറോവയുടെ അനുയായികളെല്ലാം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വില് വിശ്വസിച്ചു സുജൂതായിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു രംഗം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അതിനെ ശിക്ഷ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവയവങ്ങൾ ഛേദിക്കും നിങ്ങളെ വഷളാക്കി വിടും പക്ഷെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണെന്നോ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ തന്റെ അരമനയിലുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി മൂസ നബിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മൂസാ നബിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉപദേശം കൊണ്ട് ക്രൂരത കാണിച്ച് പലതും ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാൻ തന്നെ ഇലാഹാക്കിയിട്ട് തന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഫറോവ ആവതും പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ തന്റെ മനസ്സിൽ കുടിയേറി പാർത്ത ഈമാനിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആസിയ ബീവിക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല പിന്നെ ഫറോവ അക്രമത്തിന്റെ വഴി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അക്രമത്തിന്റെ വഴിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും അടിക്കലും മർദ്ദിക്കലും ചകാര വാക്കുകളും ക്രൂരതയും കൊണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴി അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല മുസാ നബിയിൽ മുസാ നബി വിശ്വസിച്ച ഇലാഹിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അവരെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർക്ക് അവരൊരു മോഡലാണ് അവരൊരു മാതൃകയാണ് കാരണം അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു ഭവനം പണിത് പണിത് തരണമേ റബ്ബെ ഈ പറവയുടെയും അക്രമികളുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോനെ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ആർക്കെതിരെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒന്നിച്ച് ജീവിതം നയിച്ച ഫറോവയ്ക്ക് എതിരിലാണ് പ്രാർത്ഥന സത്യവിശ്വാസി ആയപ്പോ ആ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇവിടെ തന്റെ ഭാര്യയെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവനെ വിട്ടു എന്ന് സമൂഹം ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരിക്കും വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല കുടിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഞ്ചാവല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് കെട്ടി നടന്നിട്ടല്ലുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ചെറിയ ഷിർക്കല്ല ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ പെണ്ണിന് സ്ഥാനം നൽകാത്തത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമല്ല ഖുർആനല്ല നമ്മുടെ സമൂഹമാണ്
മറിയം അലൈഹി സ്വലാമിനെ പറ്റി വിനീത ദാസിയായിട്ട് കുറയാൻ പറയാ അവരെ ലോക സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു മാതൃകയായിട്ട് ലോക സ്ത്രീകളുടെ മേലെ ലീഡറായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ മറിയം ബീവിയോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് അവിടെ ഒരു വേള താൻ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം വിനീത ദാസിയായിക്കൊണ്ട് മറിയം അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്ക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരം പരീക്ഷണമാണ് ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണം വരുമ്പോ എത്ര മാത്രം കരുത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മറിയം ബീവിക്ക് ഒരു പിതാവില്ലാത്ത പുത്രൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് അവിശ്യ അവിടെ കെട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കഠിന കഠോരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അവിടെ ചോദിക്ക അവിടെ ആ പ്രസവിക്കുന്ന ഡേറ്റ് സമയം എടുത്തപ്പോ മറിയ അലൈഹി സ്വലാം പറയാ എനിക്ക് എന്റെ സമൂഹത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നുവെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് വയ്യ സമൂഹം പിന്നെയും ക്രൂശിക്കുകയാണ് മാക്കാൻ അബു കിംബ്ര അസഹൻ നിന്റെ പിതാവ് ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ മാക്കാനത്ത് ഉമ്മക്ക് ഭയ നിന്റെ ഉമ്മ ഒരു പഴച്ചവളായിരുന്നല്ലോ എന്താ ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് മറിയാം നിനക്ക് പറ്റി പോയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറിയം ബേവിക്ക് ഇവരോട് ഉത്തരമില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറിയം ബേവിയുടെ അള്ളാഹു പറയാ എനിക്ക് നോമ്പണാഗ്യം കാണിക്കണം ഉത്തരമില്ല കാരണം സമൂഹത്തിന്റെ കൊള്ളരുതാത്ത വാക്കുകൾക്കും വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾക്കും പരിഹാസത്തിന് നേരെ വായ കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് മറിയാം എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മൗനം പാലിക്ക എനിക്ക് നോമ്പാണെന്ന് പറയാ നോമ്പെടുത്താൽ എനിക്ക് അനാവശ്യ സംസാരം പാടില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉടൻ തന്നെ മറിയാം അലൈഹി സ്വലാം ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലൈ കുഞ്ഞിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വീണ്ടും കളിയാക്കല കളിയാക്കല് അതായത് തൊട്ടിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമോ എന്ന് കളിയാക്കൽ അവിടെ തൊട്ടിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഒരു മഹതിയുടെ വിനയത്തിന് ഒരു മഹതിയുടെ തക്കുവ ഒരു മഹതിയുടെ ക്ഷമയിൽ സംസാരിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ പടച്ചവൻ സംസാരിപ്പിച്ചു നമ്മളത് മൂസ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൊഴിജസത്തായി തന്നെയാക്കും പക്ഷെ ഒരു മഹതിയുടെ നിശ്ചയ ധാർഡ്യത്തിനും ക്ഷമക്കും സിബാത്തിനും സംസാരിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ പോലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ അവർക്ക് ലോകോത്തര സ്ഥാനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ കേവലം സ്വന്തം ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കെൽപ്പില്ലാത്തവരാ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രതാപമുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം ആദർശം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ ഖുർആാനിന്റെ ഇത്തരം മായത്തുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഹാജറാ ബീവിയുടെ ഒരു ധൈര്യം അവലംബിച്ച ഒരു ചരിത്രവും കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു ചരിത്ര അറിയാത്തവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഒന്നും പുതിയതല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ വേറിട്ട ഭാഗം നമ്മുടെ സ്ഥൈര്യതക്ക് മുന്നിൽ ലോകത്ത് പാറക്കൊല്ല് പോലും പൊട്ടിപ്പിളരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തിന് മുന്നില് സംഭവിക്കാത്തത് പലരും പലതും സംഭവിക്കും അള്ളാഹു മഹാനാണ് അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ കതീറാണ് അവന് ലോകത്തിന് എന്തും സംഭവ്യമാണ് നമുക്കല്ലേ സംഭവിക്കാത്തത് അവൻ അവന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും ആക്കി പോകുമ്പോ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് സമാധാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഹദറാ ബീവി രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കാരക്കേണ്ട് വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങി പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് ദാഹം തുടങ്ങി ക്ഷീണം തുടങ്ങി ആ ക്ഷീണം കണ്ടു നിൽക്കാനാവാതെ ആ ദാഹത്താൽ തന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഹദറാ ബീവി ആ ചുറ്റും നമുക്ക് ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഹജ്ജിനെ പോയാല് മക്കയിൽ പോയാല് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എന്തൊരു മണൽപ്പരപ്പായിരിക്കും ഒരാളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവജാലവും ഇല്ലാത്തൊരു മക്ക അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അവിടെ വെച്ചാണ് ഓടി സഫയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ഇല്ല പിന്നെ മറവ മറവ മലയുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ് ആറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യം ഓടിയതായിട്ടാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് വെള്ളം കണ്ടില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും തന്റെ കുഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ തളർന്നുറങ്ങിയോ മരിച്ചു പോയോ അങ്ങോട്ട് അപ്പോഴും ഹാജറാ ബീവി തന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ അവിടെ കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യനോട് ഒന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിപ്പിച്ചില്ല
ഈ നീർ റവാ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ പാദ പാദം ഏറ്റെടുത്ത് പൊട്ടി ഒഴുകി എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മറു മറുവായന നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരുത്തിനു മുന്നിൽ സംഭവിക്കാത്ത പാറ പോലെ പൊട്ടി ഒഴുക്കി കൊടുത്തു പഠിച്ചവൻ എന്നാണ് സ്ത്രീ കരുത്തിന് പലതും സാധിക്കും സ്ത്രീ കരുത്തിന് ഒരു സമൂഹത്തിന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സാധിക്കും അതാണ് ഹജറാബിയുടെ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് ഓരോ പാനം ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും തന്റെ മകനോടുള്ള മാത്സ്യത്തിന്റെ ആഴപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പെയ്ത പൊട്ടിയിറങ്ങിയ നീരുറവിയായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണണം സഫാമർവക്കിടയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഹജറാബിയുടെ മനസ്സിനെ ഓർത്തിട്ടുള്ള ഒരു നടത്തം നടക്കാതെ ആർക്കും കഴിയില്ല ഓരോ വർഷത്തിലും ഈ ധീര വനിതയെ ഓർക്കാത്ത ഒരു ദിവസവും പോകുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തില് കുറുവാൻ നേരിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ വനിതകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചവൻ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇനി ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് താമസിക്കണോ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് സമൂഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സമൂഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി അന്നാഹ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല കരുത്ത് കരുത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഈമാനിന്റെ കരുത്ത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സ്ത്രീ സ്ത്രീക്ക് ഖുറാൻ നൽകുന്ന ശരിക്കുള്ള ശക്തി ചെറുതല്ല വളരെ വലുതാണ് അത് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്കാണ് സഭയിലെ രാജ്ഞി സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന വംശജരായപ്പോ അവരുടെ ആ പെണ്ണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് കുത്തിനോവിച്ച ചോദ്യമല്ല സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് വൗതൂനി മുസ്ലിമീൻ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളായിക്കൊണ്ട് സൂര്യനെ പൂജിക്കാതെ സത്യവിശ്വാസികളായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ അവളല്ല രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തില് മുനവെച്ച സംസാരവും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും വേണ്ടാത്ത ചോദ്യം ചെയ്യുക ചെയ്യലുകളും നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ശരിക്കും ബോധവാന്മാരാകണം പരന്ത വായന ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷയത്തെ വിഷയം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണെന്ന ഒരു തീപ്പൊരി എപ്പോഴും കത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും നാം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലും സംസാരത്തിലും ഒക്കെയും പക്ഷെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കർമ്മരംഗത്ത് ഈമാനിന്റെ രംഗത്ത് നാം കരുത്തുറ്റവളായി ഒരു വീടിന്റെ വിളക്കായി ഒരു നാടിന്റെ വെളിച്ചമായിട്ട് മാറാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു